இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபில்லட் ஸோ நாலு விதமான ஃபில்லட்ஸ் இங்கே இருக்குது நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் ரேடியஸ் ஸோ கான்ஸ்டன்ட் ரேடியஸ் ஃபில்லட்டோட யூஸ் என்னென்னா ஒரு எஜ்ஜுக்கு கான்ஸ்டண்ட்டான ரேடியஸ் நம்மளால் கொடுக்க முடியும் உதாரணத்துக்கு நான் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு கொடுத்தேன்னா இந்த எஜ்ஜுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நீட்டு இருக்கும் அது எதனால் கண்டினியூ பண்ண முடியும் அதே மாதிரி என்னால் ஒரு ஃபேஸுக்கும் இந்த மாதிரி ஃபில்லட் கொடுக்க முடியும் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபுல் ஆப்ஜெக்ட் கூட நம்மளால கான்ஸ்டன்ட் ஃபில்லட் கொடுக்க முடியும் ஸோ இதோட இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்ஸ்டன்ட் ஃபில்லட்ல அது ஒரு எஜ்ஜு ஒரு ஃபேஸ் இல்லைன்னா ஒரு சாலிடுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டண்ட்டான ஃபில்லட் கொடுக்கும் உதாரணத்துக்கு ஸோ இது எஜ் நம்பர் ஒன் இது எஜ் நம்பர் டூ ஸோ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் எனக்கு வித்தியாசமான டைமென்ஷன் வேணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஃபில்லட்டா என்னன்னு ஆசைப்பட்டேன் இந்த எஜ்ஜுக்கு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் ரேடியஸ் ஃபில்லட்டுன்னு கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு எஜ்ஜுக்குமே எனக்கு வந்து ரேடியஸ் ஆப்ஷன்ஸ் வரும் ஸோ நான் இதுக்கு வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் கொடுக்குறேன்னா ஓகே ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி இருக்கும் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டண்ட்ல இருக்கிற டைப் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் ரேடியஸ் ஸோ கான்ஸ்டன்ட் ரேடியஸ்க்கும் வேரியபிள் ரேடியஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம்னா கான்ஸ்டன்ட் ரேடியஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு ஸ்ட்ரைட் எட்ஜஸ்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மல்டிபிள் எட்ஜஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ரேடியஸ் கொடுத்தோம் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் ஒரு எட்ஜுக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு ரேடியஸ் தான் நம்மளால் கொடுக்க முடிஞ்சது வேரியபிள் ரேடியஸ்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே ஒரு எட்ஜுக்கு மல்டிபிள் ரேடியஸ் நம்மளால் கொடுக்க முடியும் உதாரணத்துக்கு நான் இதை செலக்ட் பண்ணோன்னா எனக்கு ரெண்டு வேரியபிள் ரேடியஸ் வந்துடுச்சு ஸ்டார்ட்டில் ஒன்று வந்துடுச்சு எண்டில் ஒன்று வந்துருச்சு ஸோ ஸ்டார்டில் இருக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நீட்டோம் எண்டில் இருக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் செலக்ட் பண்ணி ஃபிஃப்டி நீட்டும் கொடுத்துட்டேன் ஸோ அப்படி கொடுக்கும் போது எனக்கு ஃபார்ம் ஆகிற ரேடியஸ் இதுதான் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நான் ஃபார்ம் பண்ணும் போது இங்கே வந்து வி ஒன் வி டூ நீட்டு இருக்கு இங்கே என்ன கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இருக்கோ இப்போ நான் முப்பத்தஞ்சு நீட்டு புதுசாக ஒன்று கொடுத்து செட் ஆலுன்னு கொடுத்தனா எல்லாமே தேர்ட்டி ஃபைவாக மாறிடும் இல்லைனா இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் மாற்றிக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி நீட்டு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேரியபிள் ஃபில்லட் எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்னா ஒரு சாலிடே சர்ஃபேஸ் ரேஞ்சுக்கு ஸ்மூத்தன் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போனா ரெண்டு எஜ்ஜில் மட்டும் தவிர்த்து <laughs> ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நான் வந்து ஒரு ரேடியஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த டேபை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த பாயிண்டில் ஒரு ரேடியஸ் ஃபார்ம் ஆகும் இங்கே உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவ்வளோ கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த எஜ்ஜில் இருந்து இந்த லைனில் இது முப்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு மூணு சதவீதத்தில் இருக்குது இது வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் 
கேட்டகரியில் இருக்கு மீன்ஸ் அவ்வளோ பர்சன்டேஜ் டிஸ்டன்ஸில் இது இருக்குது இதுன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஸோ உங்களுக்கு எத்தனை பாயிண்ட் வேணாலும் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் எங்கே வேணாலும் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் இதை கரெக்டாக ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணிக்கிட்டு ஸோ இது சாலிட் ஒர்க்ஸில் என்ன இது ஒரு அட்வான்டேஜ்னா மற்ற நிறைய சாஃப்ட்வேரில் நம்ம எங்கே செலக்ட் பண்ணுறோமோ அந்த இடத்துல தான் கொடுக்க முடியும் நம்ம எக்ஸாக்டாக செலக்ட் பண்ணலன்னா அது வந்து மாறிடும் ஸோ சாலிட் ஒர்க்ஸ் இந்த பாயிண்ட்டை மென்ஷன் பண்ணி இதை எனக்கு பத்தா வேணும்னா பத்தா டிவைட் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் என்னால் ஒவ்வொரு ரேடியஸ் கொடுக்க முடியும் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் ரேடியஸ்ன்னுட்டு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து ஃபுல் வியூ பார்ஷியல் வியூ நோ ப்ரீ வியூனிட்டெல்லாம் இருக்கு ஸோ நம்ம அடுத்து யூஸ் பண்ண போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் ஃபில்லட்னுட்டு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ எதுக்கு நம்ம இந்த ஃபேஸ் ஃபில்லட்டை யூஸ் பண்ணோம்னா எல்லா சூழ்நிலையிலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேஸ் காமனாக இருக்காது உதாரணத்துக்கு காமன் செலக்ட் பண்ணி ஃபிஃப்டீன் கொடுக்குறேன் எனக்கு ரெடியஸ் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஸோ நீங்கள் நினைக்கலாம் நான் ஏன் இந்த ஃபில்லட் கொடுக்கணும் நான் கான்ஸ்டன்ட் ஃபில்லட் கொடுத்தாலே எனக்கு இதை அச்சீவ் பண்ணலாமேனிட்டு சொன்னீங்கன்னா ஸோ இதுக்கு என்ன கண்டிஷன்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு இப்படி ஒரு ஃபில்லட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த இடத்துல நான் வந்து ஒரு ஃபில்லட் பண்ணி ஆகணும் நான் சேம்பர் பண்ணிட்டேன் இல்லைனா இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷனில் இருக்கு இர்ரெகுலராக ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல நான் ஃபில்லட் பண்ணி ஆகணும்னா இந்த எஜ்ஜில் எனக்கு வந்து எஜ் ஃபில்லட் யூஸ் பண்ணனா என்னால் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த இடத்துல நான் வந்து ஃபேஸ் ஃபில்லட் தான் என்னால் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த ஃபேஸ் ஃபில்லட்டை நான் டெலிட் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம்பர் இருக்கும் ஸோ இது மட்டும்தான் கண்டிஷன்னா கிடையாது உதாரணத்துக்கு நான் இந்த ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு லைன் போடுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு லைன் போட்டுட்டேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ளிட் லைன் நீட்டு இருக்கு ஸோ இந்த லைனை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் இந்த ஃபேஸை நான் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இந்த ஃபேஸை சூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்டில் போயிட்டு இந்த லைனை சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இந்த ஃபேஸை நான் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன்னா இது ப்ரொஜெக்ட் ஆகிடும் இப்போ இந்த ரெண்டு ஃபேஸும் டிஃப்ரெண்ட்டாக மாறிடுச்சு ஸோ இந்த ஃபில்லெட்டில் நான் காமன் ஃபில்லெட் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எதுக்கும் அதுக்கும் கொடுத்துட்டு ஸோ வேல்யூ கொடுக்குறேன் ஸோ ஒரு ஹண்ட்ரட் ரேடியஸ் கொடுக்குறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஓகேன்னு கொடுக்கும் போது இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஆனால் எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது எனக்கு இந்த ஃபேஸ்க்குள்ள தான் என்னோடய ஃபில்லட் வந்தாகணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் இருக்கிற சூழ்நிலையில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபேஸ் ஃபில்லட்டில் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் இந்த ஃபேஸையே நம்ம செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் இந்த ஃபில்லட் ஆப்ஷன்ஸ்னுட்டு நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் அதில் ஹோல்டு பாயிண்ட்டுன்னுட்டு இருக்கும் இல்லைனா ஹோல்டு லைன்னுட்டு இருக்கும் இதை நீங்கள் இது பண்ணிங்கன்னா இதை டிபெண்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் உங்களுக்கு ரெடியஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேவா ஸோ கிட்டத்தட்ட இதுவும் பார்க்க வந்து ஒரு வேரியபிள் ஃபில்லட் மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த ஷேப்பை நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவீங்க இதே இது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் கண்டிஷன்ஸில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் ஃபில்லட்டோட கான்செப்ட் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட் ஃபில்லட் 
ஸோ இந்த ஃபுல்லட் ரொம்ப ஈஸியானது இதை இந்த ஃபேஸை ஸோ நான் இந்த மாதிரி ஒரு ரவுண்ட் ஃபேஸுக்கு கொண்டு வரணும்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டை நான் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுவே நான் இதை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் எனக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகாது ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் வேணும் ஸோ இந்த ஃபில்லட்டை எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஃபேஸை டிபெண்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இப்போ எனக்கு ஒரு டக்ட் இருக்கு அந்த டக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஃப்ளாட்டாக இல்லாமல் வச்சராக ஃபார்ம் பண்ணோம்னா எனக்கு இதோட சைஸ் தெரியாது ஸோ இப்போ உதாரணத்துக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களாம் ஸோ இங்கே ஃபிஃப்டிக்கு இங்கே ஃபிஃப்டிக்கு ஃபில் அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த டைமென்ஷனே தெரியல ஆனால் எனக்கு இந்த மாதிரி ஃபில்லட் பண்ணோம்னா இந்த ஃபேஸ் ஃபில்லட் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபுல் ரவுண்ட் ஃபில்லட் யூஸ் பண்ணலாம் சாரி ஸோ இதுதான் ஃபில்லட் தேங்க்யூ